im dritten Teil von meinem zusätzlichen Osmo Action 3 Review soll es um eine alternative Lösung bezüglich Mikrofon-Setup gehen und zwar kabellos per Bluetooth. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und zwar Folge 3 von meinem DJI Osmo Action 3 Review 2 sozusagen und äh, dieses Mal ein, eine zusätzliche Möglichkeit für das Audio Setup, für das Mikrofon Setup bei dem Motoflock Setup für die Osmo Action 3. Und, wie gesagt, in dem Fall kabellos. Das heißt, ich habe hier einfach nur so einen kleinen Bluetooth-Empfänger dran. Und der ist mit meinem vorhandenen Sena gekoppelt. Das Ganze dürfte so auch eins zu eins mit Kado funktionieren. Und wahrscheinlich sogar mit jedem anderen billigen Headset, äh, Bluetooth-Headset. Wie gesagt, jetzt bei mir natürlich Sena, weil das ist das, was ich habe. Und hat auch relativ unproblematisch funktioniert, wirklich einfach hergegangen, das Ganze in dem Fall sogar als Multimedia-Gerät gekoppelt, glaube ich einfach nur. Es lässt sich fast als in allen drei Varianten koppeln, also als Handy, als zweites Handy, als GPS oder jetzt in dem Fall, wie ich es verwendet habe, als Multimedia-Gerät. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, wegen äh, Multimedia hätte ich jetzt nur Kopfhörer Ausgang erwartet, aber es geht auch das Mikrofon und äh, Ton ist eigentlich ganz brauchbar, soweit ich das sehen kann. Ähm, teilweise poppt das Mikrofon ein bisschen, wenn ich so ein paar bestimmte Phrasen dresche sozusagen, dann hilft auch der kleine Schaumstoffschutz hier nichts. Ich habe das Gefühl, dass das Signal, was das Sena jetzt an das Bluetooth-Gerät weitergibt sozusagen, äh, nicht durch die Geräuschunterdrückung vom Sena durchläuft, sondern quasi einfach unbearbeitet weitergegeben wird. Das ist aber nur eine Vermutung anhand dem, was ich halt von dem Signal her sehe. Dieses kleine Bluetooth-Dongle, was ich jetzt hier dran habe, ist eigentlich eins, ähm, das für zum Beispiel die Playstation gedacht ist oder irgendwelche auch Notebooks wiederum, um irgendwelche äh, Headsets und sowas inklusive Mikrofon halt anzuschließen und hat aus dem Stegreif funktioniert, nichts weiter großartig einstellen müssen. Also das schon eine coole Sache. Ein Nachteil hat es allerdings, oder bevor ich dazu komme, erstmal einen riesengroßen Dank raus an einen Kollegen, Name fällt mir, habe ich jetzt nicht griffbereit. Ich blende ihn hier mal dick unten ein, weil dem habe ich das zu verdanken, dass ich überhaupt darauf gekommen bin, dass das funktioniert. Ähm, der hat auch ganz viele Tests, äh, weitere Tests rund um die Action 3 bei sich auf dem Kanal. Lohnt sich also auf jeden Fall mal da vorbeizugucken. Wie gesagt, reinstecken, koppeln. Dann gibt es allerdings ein Problemchen bei der Geschichte. Im Standardmodus, wenn das Gerät startet sozusagen, ist er einfach nur im Audiomodus, also nur Kopfhörersignal senden, aber nichts äh, empfangen. Dazu muss man zweimal draußen auf den kleinen Knopf am hinteren Ende von dem Dongle drücken. Dann leuchtet dieses Lämpchen hier vorne weiß auf statt blau und dann wird auch das Mikrofon wieder vom Headset zurück in die Kamera übertragen. Funktioniert natürlich super. Hat allerdings auch den Nachteil, Quick Capture könnt ihr damit vergessen, weil wenn die Kamera ausgeht und das Dongle wieder neu startet, dann ist es erstmal wieder in dem normalen Modus und ihr müsstet erstmal wieder zweimal draufdrücken, ähm, um das wieder zu aktivieren. Kleiner Nachteil, würde ich mal sagen, beziehungsweise Leute, die dann halt partout auf das äh, Quick Capture angewiesen sind, für die fällt es dann natürlich schon raus bei der Geschichte. Ich hatte noch versucht, mir einen alternativen eine alternative Version davon zuschicken zu lassen und gucken, ob die vielleicht diesen Modus speichert und dann direkt in dem hochfährt. Ist leider nichts geworden. Die erste Version, die sie mir geschickt haben, obwohl USB-C äh, USB auf dem Karton drauf stand, war eine USB-A-Version drin. 
habe ich wieder zurückgeschickt, den zweiten Anlauf, dasselbe Teil zu bestellen, ist, äh, da ist es verloren gegangen auf dem Postweg und von daher habe ich es dann schlicht und ergreifend aufgegeben. Also es kann sein, dass es da noch andere Lösungen für gibt, aber ähm, jetzt auf jeden Fall die hier tut es nicht so. Ähm, von alleine, da muss man immer erst noch mal den Knopf drücken. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass auch mit der Version jetzt nichts möglich ist in Sachen gleichzeitig laden und den Ton angeschlossen zu haben. Also von daher sind das äh, auf jeden Fall Nachteile, aber so im Großen und Ganzen, wer wiederum ähm, ein einfaches, leichtes Setup sucht, schon irgendeinen Intercom im Helm drin hat, wo man weiß, da funktioniert auch das Mikrofon recht gut und so weiter, ist das natürlich auch wieder eine ziemlich coole Lösung, finde ich. Einfach gestrickt, anstecken, funktioniert, also eine coole Sache. Was ich jetzt noch nicht näher ausprobiert habe und, und getestet habe und was ich auch unter Umständen noch als Nachteil natürlich auswirken kann, ist das Verhalten im Sena drin jetzt da, was die Übertragung angeht. Weil dann, sobald wir jetzt da halt mit dem Sena verbunden sind, kommen diese ganzen Sachen wieder zum Tragen, die Priorität von den einzelnen Audioquellen. Wie verhält sich diese Bluetooth-Verbindung, wenn eine Navi-Ansage kommt, wenn ein Telefonanruf reinkommt, wenn ihr gleichzeitig noch eine Intercom-Verbindung habt, funktioniert das mit ähm, Dual-Flock, das ganze Setup. Das sind alles Sachen, die müsste man jetzt dann noch ausgiebig austesten, um zu sehen, ob das alles äh, auch funktioniert und wie gut es funktioniert und so weiter und was man gegebenenfalls noch an Einstellungen machen muss. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Das wäre nochmal wirklich viel Arbeit und für mich ist das Setup jetzt zwar sehr nett und sehr angenehm, aber nicht meine äh, favorisierte Lösung gewesen. Deswegen habe ich da jetzt noch nicht so viel Zeit noch reingesteckt, um das alles der Reihe nach noch auszuprobieren. Aber für den einen oder anderen unter euch sind diese Einschränkungen ja vielleicht gar keine Einschränkungen, sondern das sind Sachen, da könnt ihr gut mit leben. Und für euch ist das jetzt genau das richtige Setup in dem Fall. Hoffe ich mal, dass einige dabei waren. Ansonsten soll es das eigentlich schon gewesen sein zu dem guten Stück. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen oder eine neue Inspiration gegeben. Ja, und von meiner Seite bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.